ओके लास्ट दिन होते हैं हमारा डिस्प्ले देख सिला मास के हमारा जो पोजीशन देख बो सीएसएस सर पोजीशन पोजीशन होते हैं एक टे इलिमेंट कौन जाएगा ते शो हबे तो नॉर्मली अमी दो टा फोटो ऐखने निया एक टा फोटो निया शी देखन देखन इमेज जस्सा मैं एक टा इमेज ऐखने निया शी एक टा कंटेनर डिव निया निलम एड भी तो रहे आईएमजी एसआरसी एसेट इमेज मैं एक टू फोटो नहीं आश्लम। खून अच्छा मैं खाने एक टू स्टार्ट दिया है। मार्जिन जिन्हें फोटिंग कर दें। मार्जिन जीरो, पेडिंग जीरो। अच्छा देखें। इधर ना मदर एक टू इमेज चला रहा है। तो अनेक श्मा ये देखें ना जी। इमेज जरूर ऊपर है लाखा था के। टेस्ट लाखा था ना मदर वेबल एक मैक्सिमम वेबसाइट है ये देख बन जब पिसों ने एक टा इमेज आस्ते तो वहाँ से इमेज के रूप में लिखा है आस्ते तो ये टा कैमरा दो ही भावे करते वाले एक टा वो है होते हैं बैकग्राउंड इमेज ही शब्द हमारा जो दी नीचे बैन आटा के दही शेटा एक टा वो है आर एक टा वो होते हैं इमेज के रूप में ही हम अगर नमन करें ना मैं एक टे एच वन दिए लेके वेलकम टू आवर वेबसाइट ये लेखा टा किंतु नीचे चला है इसमें ये देखा लेखा टा नीचे चला है इस तो अगर ना मैं चाहती हूँ लेखा टा इमेस्टर ऊपर ही उठ पे तो एट जोन ना वहाँ के पोजीशन नहीं आकाश करता है अच्छा इतना मैं एक टे क्लास दे अच्छा क कंटेंट बोली तो मैं कंटेंट के भीतर है एच वन टाइप की नहीं आ जाए तो खैन कोनो चेंजेस ना ही खैन आगे जरूर कुम्भ चिलो जरूर कुम्भ ओके ये बार हमारे की कोट तो हाँ भाई कंटेनर टाइप के धोड़े एक टा पोजीशन बोले जाता है भाई पोजीशन लेकिन ये खैन पोजीशन बोलते मेनली हमरा बुझ बोचे एब्सोल्यूट एक टा फिक्स रिलेटिव एक्टर और स्टैटिक एक्टर एक क्वार्टर मूल्य तो हमारे पोजीशन है लागे आर एक्टर पोजीशन लागे चिकुला इस सेंटर फिक्स ए मार्कर एक गुली पॉड पर हमारे यहाँ उनका ये होते हैं एब्सोल्यूट फिक्स तार पर रिलेटिव स्टैटिक ये चार टनिया हमरा यहाँ आलोचना करूँगा ऐसा तो अम्मे ये टक्के बोल रहा हूँ प ये बनने आशी होते हैं कंटेंट कंटेंट टेर पोजीशन बोल बो एब्सोल्यूट देखिए ये बार कोनो चेंजेस आशी तो किना ना ये बार कोनो चेंजेस आशी नहीं बट ये बार चेंज हो और कथा अच्छी लो बट होय नहीं क्या नो कारण होते हैं अमी इटा कोथा है जाबे शेटा अमी बोली नहीं तो अमी बोले जितने बारी जय टॉप सब ये देखने ऊपर चला आज था। एक बार बोलते पर नहीं पोजीशन ना दिले कि टॉप काज करता ना। देखिए हमरा पोजीशन ना दिले टॉप काज करता कि ना। तो दिला हमना। उन्हें कहाँ नहीं टाव नहीं। देखने पोजीशन ये टॉप टा काज करता सुना। ये टॉप माने होते हैं ऊपर थे के कतरु को नीचे ना हम्बे। ये रकम पोजीशन एप्स ना दिले काज कर बना ठीक है सर हाई पोजीशन रिलेटिव हुई तो हाबे नॉले पोजीशन एब्सुलट हुई तो हाबे नॉले पोजीशन फिक्स्ड हुई तो हाबे लेकिन पोजीशन एक चट्टा जिन्हें जैसा मैं एक टू लिखे देखने पोजीशन एक तो होते स्टैटिक एक तो होते रिलेटिव तो होते एब्सुलट और एक तो होते फिक्स्ड अच्छा ये चार टा पोजीशन है ये स्टैटिक पोजीशन टा बाय डिफ़ॉल्ट था के अपने जो देखने को ना पोजीशन ना बोलें तले ये जो कंटेनर टा ये कंटेनर टा पोजीशन है स्टैटिक उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट पोर्टेक्टर इलिमेंटर पोजीशन ही होते हैं स्टैटिक 
তো আমরা যদি সেই পজিশনকে রিলেটিভ করি তাহলে রিলেটিভের উপরে ডিপেন্ড করে হচ্ছে এই অ্যাপসলুট আর এই অ্যাপসলুটের কোনো নির্দিষ্ট জায়গা থাকে না ও এটার উপরে ডিপেন্ড করে ওর জায়গা করে নেয় আর ফিক্স যেটা এটা আমরা দেখবো পরে একটু পরেই দেখতেছি এটা তো এই যে আমি টপটা লিখলাম এই টপটা কিন্তু এখন আর কাজ করলো না হ্যাঁ বাট যখন আমি এখানে পজিশনটা অ্যাপসলুট করব আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস বলে দেই পজিশন অ্যাপসলুট যখন আপনি করবেন দেখেন এটা এখানে চলে আসছে তাহলে এইখানে রিলেটিভটা কেন দিলাম এই রিলেটিভটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই অ্যাপসলুটটা যেন এই কন্টেনারের ভিতরে থাকে এখন সে অ্যাপসলুট হয়েছে ফুল বডিতে ঠিক আছে দেখেন আমি উপরে যদি আরও কিছু কন্টেন্ট লিখে দেই আচ্ছা উপরে কন্টেন্ট না দিয়ে আমি এইটার একটু মার্জিন টপ করে দেই দেখেন মার্জিন টপ দিলাম মনে করেন দুশো পঞ্চাশ পিক দেখেন এই লেখাটা যেখানে ছিল এখন দেখেন কোথায় আছে আমার ভিএস কোড আর হচ্ছে অবিএস স্টুডিও এই দুইটার মাঝে আছে লেখাটা আমি এই মার্জিনটা উঠায় দেই তাও দেখেন এর পজিশন কিন্তু একই জায়গাতে আছে তার মানে এই জিনিসটা এই যে কন্টেন্ট এই কন্টেন্টটা অ্যাপসলুট হয়েছে বডির পার্সপেকটিভে অর্থাৎ বডিটা কে ধরে সে অ্যাপসলুট করছে বাট আমি তো সেটা চাই না আমি তো চাই ইমেজের সাথে সে যেন যায় অর্থাৎ ইমেজের ফিফটি পার্সেন্ট নিচে যেন সে থাকে বা সে সেটা হয় নাই এটা করার জন্য হচ্ছে আমি এটা বলে দিব অর্থাৎ পজিশন রিলেটিভ বলে দেব এই যে দেখেন এখন সে এই ইমেজের অর্ধেকে চলে আসছে ক্লিয়ার আই হাই আপনার চলে যাচ্ছেন সবাই কথা বলেন কেউ কথা বলেন তো এটা হচ্ছে পজিশন রিলেটিভ অর্থাৎ আমি এই কন্টেন্টকে কন্টেইনারের পার্সপেকটিভে ডানে বামে যেথায় নেওয়ার নিব এটা হচ্ছে কন্টেইনারের কাহিনি সরি রিলেটিভের কাহিনি আর রিলেটিভ না বললে সে বডির পার্সপেকটিভে ডানে বামে যাবে যেথায় নেবেন না কেন আপনি আচ্ছা আমি তাহলে এখানে মার্জিনটাকে অফ করে দিই এখানে মার্জিন লাগবে না আচ্ছা আমরা এখানে একটু কন্টেন্টটা বাড়াই আরও দুই তিন লাইন কন্টেন্টটা বাড়াইয়া দেয় যে দুই তিন লাইন তিন লাইন করে দিলাম হ্যাঁ এখন দেখেন টপে আমি বলছি ফিফটি পার্সেন্ট ঠিক আছে দেখেন টপে ফিফটি পার্সেন্ট বলছি তাহলে তার সেন্টারে আসার কথা ছিল বা সে সেন্টারে আসে নাই সেন্টার থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে তো সেন্টার থেকে নিচে নামার কারণ কি নিচে নামার কারণ হচ্ছে আমি যখন টপ ফিফটি পার্সেন্ট বলবো তখন সে উপর থেকে অর্থাৎ এইখান থেকে এটা মনে করেন হচ্ছে একদম ফিফটি পার্সেন্ট অর্ধেক ইমেস্টার এখান থেকে নিচের দিকে যেতে থাকবে কারণ কি এস্টিমেল বাই ডিফল নিচের দিকে যেতে থাকে তো এটা এখানে গেল তো এইটাকে একদম পারফেক্টলি সেন্টারে আনার ওয়ে কি একদম পারফেক্টলি একে যদি আপনি সেন্টারে নিয়ে আসতে চান তাহলে আমাদের ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট ইউজ করতে হবে তো সেটা একটু পরে যাই আমরা আমরা হচ্ছে এটাকে লেফট থেকেও সেন্টারে নেব অর্থাৎ এই ইমেজটার একদম সেন্টারে এই তিনটা টেক্সট আমার থাকবে আমি সেটা করব ওকে তার জন্য আমাকে লেফট থেকেও ফিফটি পার্সেন্ট বলে দিতে হবে লেফট ফিফটি পার্সেন্ট দেখেন কোথায় চলে আসছে আচ্ছা অর্থাৎ সে ঠিকঠাক মতো নাই আমার যে কন্টেন্ট কন্টেন্টটা ঠিকঠাক মতো নাই তাহলে এবার আমাকে কি করতে হবে দেখেন একদম এই স্ক্রিনের মাঝ বরাবর চলে আসছে তো এটা ঠিক করার জন্য আমাকে একটা জিনিস লিখতে হবে এখানে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট এবার এখানে আসছে বাট এইটার পার্সপেকটিভ হয় নাই কেন হয় নাই একটু দেখি আমি ইমেজটা আসার কথা ছিল ও আচ্ছা এটা না আসার কারণ হচ্ছে আমরা কন্টেইনারের দিছি আমার এই কন্টেইনার যেটা আছে কন্টেইনার উইথ তো ফুল আর আমার ইমেজটা ছোট তাহলে আমি ইমেজটা চেঞ্জ করে দেই ইমেজের ভিতরে কি ছিল দেখেন ওকে এবার এই ইমেজটাকে আমি এখান থেকে কন্টেনার বলে দিই উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড বিএচ বলে দেয় উইথ হচ্ছে হান্ড্রেড 
VW আর হাইট হচ্ছে 100 VH আচ্ছা আর এটার যে ইমেজ আছে সেই ইমেজের উইডটা 100% বলে দেব কন্টেইনারের IMG উইড বলে দেব আমি 100% আর হাইট বলে দেব আচ্ছা এটা এই ইমেজে বলে দিলেও হইতো এখানে দরকার নাই ইমেজে বলে দেই ইমেজে বলে দিয়ে অবজেক্ট ফিট করে দিই অবজেক্ট ফিট কভার সো ফাইন এবার দেখেন এই লেখাটা একদম সেন্টারে চলে আসছে আমাদের স্ক্রিনের ঠিক আছে একদম সেন্টারে আছে তাহলে সে সেন্টারে কিভাবে আসলো আর এইখানে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট এই জিনিসটা আমি কেন লিখলাম আর এটা না লিখলে কেন সেন্টারে আসে না দেখেন সেন্টারে নাই ডান দিকে সরে গেছে নিচে সরে গেছে এক্স্যাক্টলি আমার স্ক্রিনের সেন্টার পয়েন্ট হচ্ছে এইটা এই ডাব্লুর কোনাটা তাহলে সে ডান দিকে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ লেফট থেকে সে আমার স্ক্রিনের বা আমার এলিমেন্টের ফিফটি পার্সেন্ট লেফট থেকে ছেড়ে দিচ্ছে এরপরে কন্টেন্টগুলি যাচ্ছে এবং যখন আমি টপ ফিফটি পার্সেন্ট বসি সে কী করছে আমার এই এলিমেন্টের টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট নিচে নামায় দিছে এবং এরপরে যদি আমি টেক্সট লিখতে থাকি বা এটা যদি আরও বড় হয় তাহলে ডান দিকে যাবে এবং নিচের দিকে নামতে থাকবে সে সেন্টারে কখনোই আসবে না সে সেন্টার থেকে শুরু হবে তাহলে এখন এইখানে একটা ব্যাপার কাজ করে এটা একটু আপনাদেরকে একে দেখাই আমি দেখেন কাহিনিটা কি হচ্ছে এটা একটু দেখেন আচ্ছা মনে করেন আচ্ছা আকিও কিও খুব খারাপ আচ্ছা মনে করেন এটা হচ্ছে আমার একটা বক্স আমার উইন্ডোটা আর কি সো এই উইন্ডোতে যখন আপনি এটা হচ্ছে আমার ফুল উইন্ডো এটা হচ্ছে এর ফিফটি পার্সেন্ট এটা হচ্ছে এর ফিফটি পার্সেন্ট আমি একটু অন্য কালি দিয়ে আঁকি ধরেন এই হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এই হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ওকে আমি যখন টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট বলতেছি সেই উপর থেকে একদম ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ এই রেখা বরাবর চলে আসতেছে আবার যখন আমি লেফট থেকে ফিফটি পার্সেন্ট বলতেছি তখন এই রেখা বরাবর চলে আসতেছে তাহলে আপনার এলিমেন্ট শুরু হবে হচ্ছে এখান থেকে আপনার যা এলিমেন্ট আসছে সব এখান থেকে শুরু হবে এলিমেন্ট যদি বেশি হয় ডানে যাবে নিচের দিকে বেশি হলে নিচের দিকে যাবে এভাবে আপনার এলিমেন্টগুলি আসবে তো এখন ধরেন আমাদের এলিমেন্ট হচ্ছে এইটুকু ঠিক আছে এভাবে আসলো এখন ঠিক যেভাবে আসে ওইভাবে আমার এই স্ক্রিনটা এখন ঠিক যেভাবে আসে এইভাবে কিন্তু আসে তো এখন এইটাকে যদি আমি সেন্টারে নিতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে এই যে কন্টেন্টটা আসে এই কন্টেন্টটার অর্ধেক এই অর্ধেক বরাবর আমার উপরের নিতে হবে এবং বাম দিকে এই অর্ধেক বাম দিকে নিতে হবে যদি আমি এই এলিমেন্টের অর্ধেক উপরে উঠায় দেই মনে করেন উপরে উঠাই দিলাম তাহলে সে এইটুকু থাকবে না এইটুকু থাকবে আর যদি আমি এই এলিমেন্টের অর্ধেক বাম দিকে নিয়ে যাই তখন সে একদম পারফেক্টলি এইভাবে চলে আসবে তাই তো অর্থাৎ আমার এলিমেন্টের অর্ধেক উপরে উঠাই দিলাম এলিমেন্টের এই দিকে ডানে বামের অর্ধেক আমি লেফট নিয়ে গেলাম তাহলে সে একদম পারফেক্টলি সেন্টারে চলে আসবে তো এইখানেও সিচুয়েশানটা একদম সেম আমি বলছি টপ ফিফটি পার্সেন্ট লেফট ফিফটি পার্সেন্ট সে টপ থেকেও ফিফটি পার্সেন্টে চলে গেল লেফট থেকেও ফিফটি পার্সেন্টে চলে গেল আর এরপরে আমি ট্রান্সফর্ম এই ট্রান্সফর্ম হচ্ছে আপনি এক্সট্রা করে কোনো এলিমেন্টকে আবার পজিশন করতে পারবেন তো ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট করে আমি বলছি যে এলিমেন্টের ফিফটি পার্সেন্ট তুমি উপরের দিকে যাও আর এলিমেন্টের ফিফটি পার্সেন্ট তুমি লেফটের দিকে যাও ঠিক আছে এটা হচ্ছে এলিমেন্টের ফিফটি পার্সেন্ট এই ট্রান্সলেটের ভিতরে যেটা লিখছি অর্থাৎ আমার এলিমেন্ট কোনটা আমি এইটার কথা বলতেছি এলিমেন্ট হচ্ছে আমার এইটুকু এইটুকুর ফিফটি পার্সেন্ট লেফটের দিকে যাইতে বসছি আবার এইটুকুর ফিফটি পার্সেন্ট আমি উপরে উঠতে বলতেছি তো এটা যখন বললাম আমি সে একদম পারফেক্টলি সেন্টারে চলে আসলো এবং আপনি এখন যতই টেক্সট লেখেন ডানে বামে যত বড় করেন টেক্সটা সে সেন্টারেই থাকবে আমি এটাকে আবার ডাবল করে দেই দেখেন ডাবল করে দিলাম এই যে দেখেন সে সেন্টারেই আছে এখন আপনি বলতে পারেন যে আমি এত কষ্ট কেন করব আমি এখানে তো ফিফটি পার্সেন্ট দিব না আমি কম দিয়ে দিব মানে কারণ ম্যানুয়াল দিয়ে আমি এখান থেকে দেখে দেখে কমাইয়ে দেব 
দেখি কিভাবে কমায় দেন আমি মনে করেন লেফটেরটাই ধরি আপনি বলতে পারেন যে আমি লেফট থেকে আচ্ছা পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট দিলে লেফট থেকে সেন্টারে আসতেছে ওকে ফাইন আমি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এখানে দিয়ে দেই লেফট থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আসতেছে আবার মনে করেন টপ থেকে আপনি চিন্তা করতেছেন কতটুকু আসবে দিয়ে দেখি টপ আচ্ছা টপ এটা বাদই দিই টপ মনে করেন ঠিকঠাকই আছে না একটু কমাইতে হয় আমি ফোর্টি পার্সেন্ট বা ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট করে দিই তাহলে মোটামুটি আমি এটাকে সেন্টারে পাবো এই যে মোটামুটি সেন্টারে চলে আসছে তো আপনি এভাবে তো করতে পারেন তাহলে এভাবে না করে কেন আমি এক্সট্রা করে এটা লিখব এর কারণ হচ্ছে আপনার স্ক্রিন সাইজ সবসময় সেম থাকবে না আপনার কন্টেন্ট সবসময় সেম থাকবে না আমি যদি এখন এটা কন্টেন্ট বাড়াই পজিশন কিন্তু এলোমেলো হয়ে যাবে দেখবেন কন্টেন্ট বাড়াই দিলাম দেখেন পজিশন কিন্তু এখন আর ঠিক নাই বাট আপনি যদি সিএসএসের ভিতরে একদম ফিফটি পার্সেন্ট লিখে দেন এখানেও ফিফটি পার্সেন্ট লিখে দেন আর ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট ইউজ করেন তাহলে আপনার কন্টেন্ট যাই হোক না কেন সে সেন্টারেই থাকবে ঠিক আছে সো কখনোই পজিশনের ক্ষেত্রে আপনি এইটাকে আর এই ভ্যালু এই দুই ভ্যালুকে আপনি কমাবেন না আপনি ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট দিয়ে ওকে ঠিক পজিশনে নিয়ে আসবেন এবং এটা এভরি সিচুয়েশানে ঠিক থাকবে কোনো সিচুয়েশানেই এর পজিশন আর চেঞ্জ হবে না ওর সেন্টারেই থাকবে এইভাবে আমরা পজিশন করে করে অনেক কাজ করতে পারি এবং পজিশন করে কাজ করলে কাজগুলি অনেক সুন্দর হয় আমি হচ্ছে বেশ কয়েকটা দেখাইতে পারি আপনাদের মেগা হপ ক্লিনিং সার্ভিস এটা আমাদের এক স্টুডেন্টের করা ডিজাইন এই যে দেখেন এই যে ফর্মটা এটা কিন্তু পজিশন করা যে আমি ক্লিক করলাম ওপেন হলো যে এটা জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ বাট ফর্মটা যেখানে শো করতেছে এটার পজিশন অ্যাপসলুট দেখেন একটু ইন্সপেক্ট করি স্লাইডার ফর্ম এই যে দেখেন স্লাইডার ফর্মের পজিশন স্ট্যাটিক করা এবং এটাকে আমি সেন্টারে নেই নেই জন্য টপ থেকে আর রাইট থেকে বলে দেওয়া আছে বাট সেন্টারে হইলে আমি পার্সেন্ট ইউজ করতাম এবং এখানে যদি আমি এই পজিশনটা উঠাইয়া দেই এ হুট করে দেখবেন নিচে চলে গেছে ওই যে দেখেন নিচে চলে এসে ও একটা জায়গা দখল করছে ঠিক আছে তো পজিশন যখন আপনি অ্যাপসলুট করবেন এই অ্যাপসলুট করা কন্টেন্ট সে কিন্তু কোনো জায়গা দখল করে না সে অন্য একটা এলিমেন্টের উপরে চলে আসে উপরে চলে আসবে সে নিজে কোনো জায়গা দখল করবে না ঠিক আছে এর নিজের কোনো জায়গা নাই অর্থাৎ নিচে সে কোনো জায়গা দখল করে নাই আচ্ছা এ হচ্ছে কি আপনার পজিশন অ্যাপসলুট আর রিলেটিভের কাহিনী এবার আমরা একটা কাজ করব পজিশন ফিক্সড করব আচ্ছা পজিশন ফিক্সড করতে গেলে আমি ইমেজটাকে একটু ডাবল করে দিই যাতে আমার এখানে স্ক্রল আসে স্ক্রল আসছে ঠিক আছে তো এখন আমি এইটার পজিশনকে ফিক্সড করে দেবো তাইলে কি হয় সেটা দেখবো আমরা আমি বললাম এখানে পজিশন ফিক্সড দেখেন একে যতই আমি স্ক্রল করি না কেন সে তার জায়গায় থাকবে এবং পজিশন ফিক্সটা সব সময় বডির সাথে রিলেভেন্ট ও কিন্তু এই রিলেটিভের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এই পজিশন ফিক্সটা আপনার বডি যেটা আছে অর্থাৎ আপনার স্ক্রিন যেটা আছে স্ক্রিনের সাথে সে রিলেটেড ঠিক আছে সে কখনোই আপনার অন্য কোনো প্যারেন্টের সাথে সে রিলেভেন্ট না ও আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে দেয় অ্যাপসলুট যখন ছিল অ্যাপসলুট এলিমেন্ট সবসময় চাইল্ড এলিমেন্ট হইতে হবে এটা মাথা রাখবেন এটা যেকে আমি অ্যাপসলুট করছি এটাকে কিন্তু চাইলে আমি অ্যাপসলুট করতে পারবো না এটা অ্যাপসলুট করলে বডির সাথে হয়ে মানে সে অ্যাটাচ হয়ে যাবে তো ডিজাইন আপনার ভেঙে যাবে ঠিকঠাক মতো কাজ করবে না তো সবসময় প্যারেন্টটা হবে পজিশন রিলেটিভ মানে অ্যাপসলুট রিলেটিভ করার ক্ষেত্রে প্যারেন্ট হবে সবসময় রিলেটিভ আর ভিতরে যেটাকে আপনি যেটা নিয়ে কাজ করবেন সেটা হচ্ছে অ্যাপসলুট ঠিক আছে সবসময় প্যারেন্ট এবং চাইল্ড হইতে হবে রিলেটিভ থাকবে প্যারেন্ট চাইল্ড থাকবে অ্যাপসলুট বাট এই শর্তটা ফিক্সডের ক্ষেত্রে নাই ফিক্সডের ক্ষেত্রে আপনি যেখানে বলে দেবেন সেখানেই এখানে ফিক্সড থাকবে তো মনে করেন আমার এখানে একটা স্কল বার্ড থাকবে যেমন আমাদের ওয়েবলান বিডিতে আছে 
ওয়েবল্যান্ড ভিডিও লোড হতে একটু টাইম নেয় আমি হচ্ছে সফট রোবটিক্স এটা দেখাই এটা দেখেন দেখেন এখানে আমি স্ক্রল করতেছি বাট এই যে ন্যাভিগেশন মেনুটাই মেনুটা কিন্তু ওর জায়গা মতোই থেকে যাচ্ছে ও আর চেঞ্জ হচ্ছে না আবার ওয়েবল্যান্ড ভিডিওতে যান সেম কাহিনি দেখেন আমি স্ক্রল করতেছি এইটা যে জায়গায় থাকতেছে ওই জায়গায় আছে আর এইখানে যে চ্যাট আইকনটা ও যেখানে থাকার ওইখানেই থাকতেছে এদের কিন্তু কোনো মুভ নাই তারা কিন্তু মুভ করতেছে না কারণ তারা পজিশন ফিক্সডে আছে তো আমি এরকম একটু এই ন্যাপবারটাই একটু তৈরি করে দেখাই আপনাদের এখানে লাস্ট দিন আমরা একটা ন্যাপবার তৈরি করছিলাম ওটা যদিও ডিলেট করে দিছি আচ্ছা সমস্যা নাই আমি হচ্ছে একটা ন্যাভিগেশন বার বানাই আগেই বলছিলাম যে ওর সাথে বাকি কারোর শুনে সম্পর্ক নেই আমি এখানে একটা ন্যাফ ট্যাগ নেই ন্যাফ ট্যাগ নিলাম ন্যাফ ট্যাগ নিয়ে ইউএল বললাম ইউএল এর ভিতরে মনে করেন আছে কি লিস্ট আছে লিস্টের ভিতরে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এই স্রেফ একদম পারফেক্ট একটা মেনু তৈরি করে দেখেন আমি বললাম হচ্ছে হোম বলি হচ্ছে অ্যাবাউট আস তারপরে বলি মনে করেন প্রো প্রোডাক্টস তারপরে মনে করেন সার্ভিসেস তারপরে তারপরে মনে করেন অ্যাবাউট আস সরি কন্ট্যাক্ট আস একটা মেনু বাট এটাকে আপনারা দেখতে পাবেন সবার নিচে এই যে ইমেজের নিচে চলে আসছে দেখেন এই যে তো আমি একে এখানে একটু ডিজাইন করি ওরা তো ন্যাপ তো ন্যাপ ট্যাক ধরেই আমি করতে পারি বললাম হচ্ছে ন্যাভ ম্যাভ হয়ে গেছে সরি ন্যাভ এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেই ব্যাকগ্রাউন্ড মনে করেন রেড করে দিলাম তারপরে হচ্ছে একটু প্যারিং করে দেই উপরে নিচে মনে করেন ফাইভ পিক্স টেন পিক্সেল করে দেয় টেন পিক্সেল ডান এবামে প্যারিং লাগবে না টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার করে দেয় আচ্ছা এটাগুলো হচ্ছে ন্যাভ তাহলে ন্যাভের ভিতরে যে ইউএল আছে আচ্ছা ইউএল এর এল আই ইউএলটাও মনে হয় আমাদের লাগবে ইউএল এর এল আই এল আই কি আমি করবো কি ডিসপ্লে ইনলাইন করে দেব আচ্ছা ইনলাইন হইল এরপরে ন্যাভের ভিতরে ইউএল এর ভিতরে লিস্টের ভিতরে এ এটার কালার করে দেব আমি হোয়াইট টেক্সট ডেকোরেশন থাকবে না তারপরে হচ্ছে ফন্ট ওয়েট একটু বাড়াই দেয় ফন্ট ওয়েট বোল্ট প্যাডিং উপরে নিচে লাগবে না ডানে বামে আমি দশ পিকচল করে দিই দেখেন সুন্দর একটা ন্যাভিগেশন মেনু আমাদের এখানে তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমি চাইতেছি এটা স্ক্রল ন্যাভিগেশন মেনু তো থাকে সবসময় উপরে আমি তো লিখে ফেলছি নিচে দেখেন আমি এটা লিখছি নিচে এই কন্টেন্ট উপরে আসো এটা উপরে আসো তো আমি এটাকে জাস্ট পজিশন যদি ফিক্সড করে দেয় তাহলে কি হয় দেখেন এই যে ন্যাভ এটাকে আমি বলবো পজিশন ফিক্সড পজিশন ফিক্সড এবার কি হয় দেখেন এ হাওয়া হয়ে গেছে কেন হাওয়া হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি এলিমেন্টটা এখন কোথায় আসে দেখেন এলিমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা এলিমেন্টটা কিন্তু আসছে এখানে আচ্ছা এই যে দেখেন ইউএল দিয়ে আমি যা লিখছি সব আছে কিন্তু পজিশন ফিক্স দিলাম হাওয়া হয়ে গেল কেন হাওয়া হয়ে গেল এখানে একটু আসি লেয়ার বুঝেন আপনারা মনে করেন আমি এখানে এই একটা জিনিস আঁকলাম হ্যাঁ এখানে মনে করেন এরকম একটা দাগ আছে আমি আর একটা লেয়ার নেই এখানে আমি আর একটা কালারের আর একটা জিনিস আঁকি এঁকে দিলাম দেখেন আর একটা লেয়ার নেই এটাই দেই মনে করেন ব্ল্যাক 
আচ্ছা আমার এইখানে বলেন তো সবগুলি জিনিস আছে না আমি যেই ব্লুটা আঁকছিলাম ব্লুটাও আসছে তারপরে হচ্ছে আমি অন্য কালার যেটা আঁকছিলাম পিঙ্ক কালারের সেটাও আছে বাট দেখা যাচ্ছে না আমি যদি এই লেয়ারটাকে উপরে উঠাইয়া দেই তাহলে কিন্তু ওটা দেখা যাচ্ছে দেখেন দুইটা কালার আসছে আমি যেটা উপরে উঠাবো সেটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখনও এই লেয়ারটা আসছে এখানে এই যে আমি এটা অফ করে দিলে দেখেন ওটা কিন্তু আসছে বাট আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন দেখতে পাচ্ছি না ব্ল্যাকটা ঢেকে রাখছে তাকে বাট এলিমেন্টটা ওখানে আসছে এই ব্ল্যাকটা যদি আমি রিমুভ করে দেই অথবা এইটাকে যদি আমি উপরে উঠাই নিয়ে আসি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে ব্ল্যাকের উপর এখন পিঙ্কটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে লেয়ারিং সিস্টেম ঠিক আছে যে কে উপরে থাকতেছে মানে এই উপরে বলতে এই এই উপর নিচ বুঝাই নেই এই উপর বলতে হচ্ছে একটা এলিমেন্টের উপরে আর একটা এলিমেন্ট এই যে এটার কথা বোঝাচ্ছি ঠিক আছে তো এইখানে কাহিনী কি হচ্ছে আপনি যেহেতু এটাকে নিচে দিছেন এই এলিমেন্টটা নিচে দিছেন সে নিচে চলে গেছে এটাকে যদি আমি উপরে নিয়ে আসি যে উপরে নিয়ে আসলাম এখন দেখেন এটা চলে আসছে এখানে শো করতেছে আচ্ছা এটার উইথটা বলে দিলে বেটার উইথ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলে নেই ঠিক আছে এ চলে আসছে ঠিক আছে তো এটা গেল হচ্ছে একটা সলিউশন যে আমি ওকে উপরে উঠাই দিলাম মানে এস টি এমএলটাই উপরে নিয়ে আসলাম বাট মনে করেন আপনি এস টি এমএলটা উপরে নিয়ে আসার সুযোগ নাই আপনার উপরে আপনি আরও কিছু লিখে রাখছেন যেমন উপরে টপ বার থাকতে পারে হুম তো এরকম আপনি এটা মানে এমন একটা সিচুয়েশন হইলো যে সিচুয়েশনে আপনি এই ন্যাপ বারটাকে উপরে নিয়ে আসতে পারতেছেন না মানে এস টি এমএলটা আপনি নিচ নিয়ে আসতে পারতেছেন না তখন কি করবেন তখন জেড ইন্ডেক্স দিয়ে এই কাজটা করতে হবে এখানে বলতে হবে জেড ইন্ডেক্স আমি বলে দিলাম ওয়ান আসলো না হ্যাঁ আসে না কেন অদ্ভুত কথা কন্টেন্ট আচ্ছা এইটার পজিশন ফিক্সড কেন আচ্ছা এটা না থাকুক ওকে ওর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তাহলে এটারও জেড ইন্ডেক্স দিয়ে দেখি একটু জেড ইন্ডেক্স ওয়ান ও মাই গার্ড অ্যাপসলুট ফিক্সড না দিয়ে ঠিকঠাক আসতেছে টু করে দেই তাহলে সে আসতেছে বাট ফিক্সড করলে কি হচ্ছে না আসতেছে না কেন আচ্ছা ফিক্সড করলেও তো আসছে তখন কেন আসেনি হ্যাঁ এবার ঠিক আছে যে দেখেন তো এইখানে আমরা যে জেড ইন্ডেক্সটা বললাম এটা না বললেও চলে তাও আসবে সে কারণ বাই ডিফল্ট সবগুলির জেড ইন্ডেক্স থাকে জিরো জিরো মানে হচ্ছে অর্থাৎ জেড ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন যার ভ্যালু বেশি জেড ইন্ডেক্সে যার ভ্যালু বেশি সে উপরে থাকবে এখানে দেখেন এখানে আছে দুই আর এখানে আমি কোনো কিছু বললাম না এটা কোনটা এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ যেখানে আছে ইমেজটার এটা আচ্ছা তো আমি যদি বলে না দেই তাহলে এটার জেড ইন্ডেক্স থাকে বাই ডিফল্ট জিরো তো আমি এখানে জেড ইন্ডেক্সটা কমায় দেয় দেখেন জেড ইন্ডেক্স ওখানে ছিল কত দুই আমি এটাকে করে দেই তিন তিন করে দিলাম এখন উপরে কে থাকবে এটার ভ্যালু কম সো এ নিচে থাকবে এটার ভ্যালু বেশি সে উপরে চলে আসবে অর্থাৎ আমরা এখন আর ন্যাপটা দেখতে পাব না যে দেখেন ন্যাপটা নাই হাওয়া হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা এইখানে যদি এই যে দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে একটু 
ঠিক আছে এই যে দেখেন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমি এক কাজ করি দাঁড়ান মার্জিন টপ করে দেই একটু তাহলে বুঝতে সু বটম করে দেই মার্জিন বটম মনে করেন পঞ্চাশ পিকজন তাহলে বুঝতে পারবেন ওকে এই যে দেখেন ও কিন্তু এখানে আসে ঠিক আছে বাট আমি যখন স্ক্রল করতেছি নিচে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ জেড ইন্ডেক্সের কারণে সে নিচে আসে এখন এটার ভ্যালু যদি আমি কমায়া দেই টু এট থেকে কম দেই যেমন এটা আছে টু আমি এটার ভ্যালু কমায় দিতে পারলে হয়েছে বা ওইটার ভ্যালু বাড়ায় দিতে পারলে হচ্ছে আমি এটাকে জিরো বলে দিলাম তাহলে সে এমনিতেই উপরে থাকবে যে স্ক্রল করলেও সে আর নিচে নামবে না তো এই হচ্ছে জেনে জেড ইন্ডেক্সের কাহিনী ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি পজিশন টপ বলে দিলাম এখন আপনি চাইলে এটাকে নিচেও নিয়ে আসতে পারেন যেমন এটাকে আমি নিচে নিয়ে আসতে পারি অথবা এইখানে মনে করেন আমি একটা আইকন দিব অনেক সময় দেখেন না ওয়েবসাইটের উপর টপে যাওয়ার জন্য এখানে একটা আইকন থাকে অ্যারও থাকে অনেক ওয়েবসাইটে আসে আমাদের সাইটে মনে হয় বাম পাশে আসে না কিন্তু দেই নেই ভুলে গেছি নাই দেই নেই আচ্ছা এটা নোট রাখতে হবে এটা দিতে হবে আচ্ছা এই আইকনটাই আমরা দিয়ে দিই ঠিক আছে আমি একটা আইকন নামাই ফেসবুক লোগো বলেই মনে করেন ফেসবুক লোগো এটা নামাই এই যেমন মনে করেন এটাই নাম আইকন আপনাদেরকে দেখাবো আপনি পরে দেখাবো আর কি পিএনজি নেই টুলস না টুলস না তো আরে এখানে আর একটা অপশন থাকে কই বেটাই হ্যাঁ টুলস এই তো আচ্ছা ইমেজ আসতে হবে আমি এখান থেকে টাইপ বলে দেবো সরি টাইপ না কালার হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট বাবা ট্রান্সপারেন্ট ওকে আমি কোনটা নিব এটা নেই সেভ আমি হচ্ছে আমাদের প্রোজেক্টেই একবারে নিয়ে যাই দেখেন এইভাবে কাজ আচ্ছা ঠিক আছে পারফেক্ট তো এই ইমেজটাকে আমি ডান দিকে এখানে মনে করেন শো করাবো তো এখন নিয়ে আসি আপনি যে কোনো জায়গায় ওকে নিয়ে আসতে পারেন যেমন আমি এখানেও নিয়ে আসতে পারি তো আমি এখানে বলি হচ্ছে সব চ্যাট আইকন সো বলি চ্যাট আইকন চ্যাট আইকন বলে এর ভিতরে ইমেজটা নিয়ে আসে আই এম জি এস আর সি এস এর ইমেজ তারপরে কি এফ বি লিখছিলাম মেবি হ্যাঁ এফ বি পিএনজি অল্টা বললে বললেন না বললে না বললেন ঠিক আছে ও তো এখন এখানে চলে আসবে কই এই যে ও মাই গাস বিশাল ওকে ওকে আমরা ছোট করবো চ্যাট আইকন দিলাম চ্যাট আইকন এখানে নিয়ে আসি ডট চ্যাট আইকনের আই এম জি আই এম জির উইথ দিব আমি ধরেন পঁচাত্তর পিকজাম সে এখন একদম পিচ্ছি হয়ে আসবে এই যে পঁচাত্তর বেশি হয়ে গেছে আমি পঞ্চাশ করে দিই পঞ্চাশ পিকজাম পিচ্ছি হয়ে বাম দিকে চলে আসছে দেখেন এই যে আচ্ছা স্ক্রল করলে চলে যাচ্ছে তো এখন আমাকে কি করতে হবে এই যে চ্যাট আইকন আসছে এই চ্যাট আইকনকে নিয়ে কাজ করতে হবে আমি বললাম চ্যাট আইকন এর পজিশন করবো আমি ফিক্সড ওকে ফিক্সড করে দিলাম এ হাওয়া হয়ে যাওয়ার চান্স আছে অনেক বেশি হাওয়া হয়ে গেছে দেখেন নাই বেটা হাওয়া হয়ে গেছে তাহলে ওর পজিশনটা আমি বলে দেই আমি বলি হচ্ছে বটম বটম থেকে মনে করেন সে একশো পিকজেল উপরে থাকবে আর রাইট থেকেও সে একশো পিকজেল লেফটে থাকবে সো রাইটেও আমি একশো পিকজেল ডিস্টেন্স করে দিলাম বেশি হয়ে গেছে না আমি হচ্ছে এটাও ফিফটি পিকজেল এটাও ফিফটি পিকজেল করে দিই ব্যাস কাজ শেষ ও এখানে এখন স্ট্যাটিক্যালি থেকে যাবে ওকে আর আপনি মুভ করাইতে পারবেন না মানে মুভ হবে না আপনি স্ক্রল করলেই করলে এবং আমাদের উপরের মেনুটাও আর স্ক্রল হবে না ঠিক আছে তো এ হচ্ছে ফিক্সড আর অ্যাপসলুট তো আমরা দেখলাম আর স্ট্যাটিক বাই ডিফুল যেটা বললাম স্ট্যাটিক হচ্ছে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যেগুলির আপনি পজিশন চেঞ্জ করবেন না অর্থাৎ পজিশন ফিক্সড বলবেন না বা রিলেটিভ বলবেন না অথবা 
एबसुलूट बोलें ना से जिनगुल बिफल्ट स्टैटिक था क्लियर तेल अपन के जो बोली अपना एक बैनार तैरि करबें जेम वेबलैन विडिर मत एक बैनार तैरि करबें करते हैं ना जी सर पार्ब ओके अच्छा सफ्ट रोबोटिक्स एटार मत कर एटर मत एक तैरि कर अर्थात ये इमेजा थको एखान इमेजा नीबें डाउनलोड कर इमेजा नहीं रखबें एखे एक प्याराग्राफ टैग रखबें और एखे एक बाटन रखते पर ना रखते पर बट इटार जो पजिशन ए रकम है ठीक है सर अर्थात हमें बोल जान अपनी पजिशन चेन्ज करते जी सर ठीक है मजार जिन जेहतुनर वेबसाइट क्ज करते अफिसियल जब ना मैं अफिसर बहरे कम्पानी हाँ क्या करते ठीक है तो ये एक जिन खूब इम्पर्टेंट हमें क्योंकि नेक्स्ट जे एस पारि ना ये हे नेक्सटे देखें टेक्नोलॉजिस देखें नेक्स्ट जे एस ठीक है अभी नेक्स्ट जे एस पारतम ना हाँ के बोलते सैट करते मैं फोर्स कर कम्पानी एक भलो सैट नहीं सर एक सैट करा दरकार बोले ये तो अफिसे तो अपना अनेक प्रेसारे थे अपना दिए है ना तो जो पार्सनलि पारें कर दें सर ठीक है कर दीब ओके तो वेबसाइट तैरि कर रियक्टे करतम बाट रियक्टे एक लिमिटेशन आ सीओ करते गुट प्रब्लेम है ए सीओ नहीं अनेक क्या करते हैं रियक्टे तो चिंता कर लिया रियक्ट ना कर रियक्ट अपना रेंडारिंग बोझ कि ना जानी ना अच्छा एक देखा जाना उचित सब ये सैडटा देखें एखान भरे अच्छा इटा कैमने जो ठीक कर रैप ये देखें सबग इलिमेंट आप देखते पाई ना जो सोर्स कर जा सबकि तो लेखा थे इवें आपने जो क्या करो क्योंकि सोर्स कोडर भरे आस अर्थात हमें जी एसटीमेल लिखी से एसटीमेल क्योंकि एखे देखा जाए ठीक है ये सैडेट देखा जाए बाट अपनी वेबलैन बीडी जान एखे आसान एटार सोर्स कोड देखें देखें को एस टी एम एल नहीं टोटाली एस टी एम एल एक टैग ओपेन होने ये हेडार ओपन हो बडी ओपेन हो बाट भरे जाए इमेज टीमेज बोलें तो हिउज एक जिस थार कथा चलो ना अनेक लाइन एक कोड थार कथा चलो बाट एखे क्योंकि किच्छू नहीं टोटाली देखान यार क्या बोलते क्यों की कारण होते हैं उजार तो एस टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट एगुल आईसा ब्राउजारे रान है अर्थात सार्वर थे एस टी एम एलर कोड चले आसे जावा स्क्रिप्टर कोड चले आसे सी एस एसर कोड चले आसे जेगुलि मैं जी कोडी के ब्राउजार प्रसेस कर सामने नहीं आसे सुंदर जमन आपनी ये जी कोडी लिखसन सी एस एस लिखसन एस टी एम एल लिखसन एगुल सब ब्राउजारे चले आसता जमन आपनी एखे ही देखते हैं कोडगू देखते हैं अपनी एखान सी एस एसगुली देखते पाबें तर मैं ये कोडगुलि ब्राउजारे सेव हो ब्राउजार थे आसते से ठीक है बाट सार्वर सैड लैंगुएज आज जो मन करें पीएचपी पीएचपी हम सार्वर सैड लैंगुएज पीएचपी कोड अपनी ब्राउजार थे कशिन कले देखते ना शुदुम्र कि देखते पाबें आउटपुट से जी आउटपुट आप दिसे शुदुम्र ओटुक अपनी देखते पाबें बाट ये जमन आप टैग देखते एस टी एम एल जा लिखी सी एस एस जा लिखी सब देखते बाट ये जिस अपनी पीएचपिर क्षेत्र में देखते पाबें ना कारण पीएचपी कख ब्राउजार पर्त आसे ना 
ब्राउजारे आसार आगे ही पी एस पी सार्वर थे अपनी जी जिन देखें शुद्ध वही जिन बनाए आपके पाठाई देवे ठीक है जमन मन करें ये लिस्ट जो पी एस पी थे जेनारेट करतम आनी यह देखें एखे को पीएचपिर कोड देखते पड़तें ना जो हम सार्वर सैट एट बलार कारण कि कारण हे सार्वर सेट लैंगुएजगल सार्वर थे रेंडार हो ब्राउजारे आसे ठीक है तो वही कोडगुलि देखा जाए ना तो ये सिचुएशन ए रकम जेमन अपन सैडर योडी एगुलि जेनारेट हो ठीक है एकदम सार्वर थे कोडगुलि डेक्टली चले आसता है बाट ये देखें कोडगुलि ओ भाव आसे नाई कोडगुलि सब जेसर माध्यम आसता जावा स्क्रिप्टर भरे आसते अपनी जो एखान जावा स्क्रिप्टर फाइलगुलि देखें हमारे स्ट्राटिकगुली कोई कंट्रोल एफ डट जेस मैनुफैक्चर जेस नो मैनुफेस्ट ना एज ये कोडगू देखते हैं एखान एस टी एम एल टा रेंडार हो हिज जिनपत ठीक है ये मैं ये फाइलटा के ब्राउजार रेंडार कर देखा एन आनी सोर्स कर देखते ना बट एखे जो इन्सपेक्ट करें तेल सबगल इलिमेंट क्योंकि अपनी देखते पाबें ये देखें सब किस आसा एस टी एम एल जा सब किस आसा तो प्रब्लेम हो गूगल जो अपना सैडे क्रल करते आसे गूगल बट आसे गूगल बोलें फेसबुक बोलें यहाूर बोलें जो बट जो अपना सैटे आसे से आईसा पाए ये जिस ठीक है ये जिस पाए यही जिन पाइले से बुझते पर अपना सैटे को सैट सैटे की इनफरमेशन आसे से तो किच्छू बुझते पर बुझते पर एखे तो अपना सैटर किच्छू नहीं टोटाली किच्छू नहीं तो से किस बुझते पर जार जो एसिओते प्रब्लेम है ठीक है कारण गूगल चाहे कन्टेंट आनी ताकि कन्टेंट देवें अपना सैटे कि रिलेटेड सैट आनी कि सार्विस दें कि करें ना करें आर्टिकल आसे कि से जिसगुलि चाहिए तो से एखे से किच्छू पा दैट सो आई रिएक्टर ये सैटे रिएक्टे करा ठीक है हमारे वेबलैंड भी रिएक्टे करा ये हमें नेक्स्टे कन्भार्ट करब पर तो जिनगूल से गूगल एखान आंडार एसटिमेट कर चले जाए तो एर एसिओ करते गनेक भलोभ करते हैं अच्छा एबार आसि हे सैटे ये यी की है यूल हो सार्वर थे एस टी एम एल जेनारेट हो जब ये सफ्ट रोबोटिक्सर पेज देखते हैं एखे हे एस टी एम एलगुलि सार्वर थे ये देखें एखे सब आ प्रत्येक डिव स्क्रिप्ट सब आ सब कन्टेंटगुलि एखे आूगल जो आस डाटागुलि से पे जा तो ये एसिओ करा सहज अने जार जो नेक्स्टे नेक्स्टर भरे देखें ये क्योंकि रिएक्टो देखा ये देखें एखे नेक्स्ट देखा ठीक आसे बाट एखे क्योंकि रिएक्टो देखा तो नेक्स्ट जिन हे रिएक्टर उपरे एक लेयार तैरी तो अर्थात रिएक्टे जी क्चा ब्राउजारे एस है अर्थात ब्राउजारे जावा स्क्रिप्टर कोड आसे दें ओटा एस टी एम एल ए कन्भार्ट हो यूजार के देखा ये हे रिएक्टर प्रसेस और नेक्स्टर प्रसेस हे सार्वर थे एस टी एम एल जेनारेट कर नहीं आसे एस टी एम एल फाइल नहीं आसे एखे तो ये दुटार भरे बेसिक डिफारेंस तो एसिओर क्षेत्र में नेक्स्टे अनेक बेटार बाट टोटाली क्चटा है अलमोस्ट रिएक्टर मत ही ठीक है बोलते पर आइसक्रीम एक चकलेट दिए देना चकलेटर इ था मैं ऊपर थे चकबार जो है जो भरे आइसक्रीम ऊपरे चकलेटर एक आवरण दिए रखे तो नेक्स्ट हे रखम एक बेपार जो भरे रिएक्ट ही आसते ऊपर नेक्स्टर एक रैपार टाइपर बेपार अच्छा तो यही कहनी बलार कारण की कहनी बलार कारण हमें नेक्स्टे क्ज करी नहीं कख ये हमारे फार्ष्ट प्रोजेक्ट नेक्स्टे ठीक है एन देखें हमें जो बोतम जो रिएक्टे करब दैट फाइन कम्पानी जो एक क्षति होत बट हमें करते तो एन कम्पानी हाँ टाक दिखे हमें नेक्स्ट शिखते कम्पानी हाँ टाक दे टाओ दिखे हमें शिखते प्लस हमें ओ सीट जावा स्क्रिप्टे करना और टाइप स्क्रिप्टे इवन हमें टाइप स्क्रिप्टे पड़तम ना वो भाव देखा है ना तो टार्गेट निली ये सैट्ट तैरी करब नेक्स्टे प्लस टाइप स्क्रिप्टे नट जावा स्क्रिप्ट तो हमारे दुईटा टेक्नोलॉजी शेखा हलो टाकाओ आसल ठीक है यार जो एक स्मार्ट अमाउंट हाँ पे कर ठीक है तो टाकाओ आसल दुईटा नतून टेक्नोलॉजी शिखे निल हे स्कोप लाइफ एवं रिएक्ट शेखार पिछनाओ हमारे एरक एक गल्प आसे 
অন্য দিন বলবো রিয়্যাক্টও আমি কোম্পানি আমাকে টাকা দিয়েছে আমি শিখছি ঠিক আছে তো আপনি যখন একটা টেকনোলজি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে যাবেন তখন ওই বাকি টেকনোলজি শেখা আপনার জন্য কোনো ব্যাপারই হবে না ঠিক আছে তো একটা খুব ভালো মতো শিখতে হবে আপনাকে একদম এ টু জেড যেমন আমি টাইপ স্ক্রিপ্ট একটা ফুল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এটা হচ্ছে টাইপ স্ক্রিপ্ট মানে স্ট্যাটিক্যালি টাইপ না এক সরি স্ট্যাটিক্যালি টাইপড কম্পাইল ল্যাঙ্গুয়েজের মতো অনেকটা সেই ল্যাঙ্গুয়েজ আমি শিখছি এক সপ্তাহে জাস্ট এক সপ্তাহ মানে অফিস করছি আর শিখছি মানে পার্ট টাইম এক সপ্তাহে ফুল টাইম এক সপ্তাহ না বা এখন যদি আপনি আমাকে একটা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে বলেন আমি এক সপ্তাহ পনেরো দিনের ভিতরে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমি শিখে ফেলতে পারবো শিখে সেটা দিয়ে কাজ করতে পারবো কারণ আমি হচ্ছে এরকম আরও দুই তিনটা টেকনোলজি জানি দুই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানি তো আপনি এভাবে আপনাদের এইগুলি তো আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না আপনি যদি জাওয়া স্ক্রিপ্টটাও ভালো মতো পারেন জাওয়া স্ক্রিপ্ট যখন আমরা শিখবো তখন আপনি জাওয়া স্ক্রিপ্ট সুন্দর মতো শিখবেন দেখবেন পিএসপি আপনার কাছে ডালবাত মনে হবে সুজন সাক্ষী দেন সুজন আগে কোনটা শিখছেন আমাদের পজিশন নিয়ে কথাবার্তা আচ্ছা যার জন্য এদিকে আসা দেখেন কোন কথার ভিতর থেকে কোন কথায় চলে গেলাম আচ্ছা এটার লিঙ্ক মনে হয় আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি আমি হ্যাঁ দিয়ে দিছি তো আপনারা এই সাইটের ব্যানারটার মতো করে একটা ব্যানার তৈরি করবেন ঠিক আছে তো আমি হচ্ছে এখন এরকম খুচরা খুচরা জিনিস শিখাই দিচ্ছি এই ব্যানারটা কিন্তু আপনাদের তৈরি করতে হবে কি যখন আপনি একটা প্রজেক্ট করবেন তখন ঠিক আছে তো এখন আমরা খুচরা খুচরা এই যে দেখেন নেভিগেশন এই ন্যাপ বারটা ন্যাপ বারটা অলরেডি দুইবার আপনাদের দেখানো হয়ে গেছে লাস্ট দিনও দেখাইছি আজকেও দেখাইছি খুবই সিম্পল জিনিস তো এইখানেও ন্যাপ বার কিন্তু খুবই সিম্পল জিনিস ঠিক আছে জাস্ট আপনি এখানে একটা ইমেজ নিয়ে আসেন মানে এই ইমেজটাই এখানে নিয়ে আসেন আপনি হয়ে গেল কালারটা তাদের একটু চেঞ্জ করে দেন তাই না তো আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম জিনিসই আমাদের অজান্তে শিখে ফেলতেছি যখন প্রজেক্ট করতে যাব তখন দেখবেন যে স্যার এগুলো তো আমি পারি এগুলো তো আমরা পারি ঠিক আছে এরকম মনে হবে আর যদি এখন এইগুলো ঠিক মতো না শিখেন তাহলে দেখবেন ওইগুলি তখন নতুন মনে হবে তো প্রজেক্টে গেলে সব কিছুই মনে হবে যে এগুলো তো সব পারি শুধু অর্গানাইজ করতে জানি না এখন আমরা ওকে কতক্ষণ হলো আর একটা ছোট টপিক বলে শেষ করে দেই হোবারটা গতকালকে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম তো হোবারটা নিয়ে আলোচনা করি নাই হোবারের আরও ইয়ে আছে এটাগুলোকে সুডো এলিমেন্ট বলে ঠিক আছে তো এবার আসেন একটু এইখানে দেখি হ্যাঁ এইটা নিয়ে আমরা আর একটু কাজ করব এখানে মনে করেন আমি এইগুলোর উপরে মাউস রাখলে এগুলো কালার একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি এই রেড কালারটা না আমার কাছে কট ক্যাটক্যাটা লাগতেছে এটা একটু চেঞ্জ করে চোখে লাগে কই দিছিলাম আচ্ছা তো আমি চাইতেছি এইখানে আমি যখন মাউসটা রাখবো এটার কালারটা যেন একটু চেঞ্জ হয়ে যায় তো সেটা কিভাবে করব এটা করার জন্য আপনাকে মনে রাখতে হবে যে লিঙ্ক আছে এই লিঙ্কের পরে আপনি পুরোটা সহ দিতে পারেন একটাও দিতে পারেন মানে শুধু এটাও দিতে পারেন মনে করেন শুধু এ দিলাম এ দিয়ে একটা ক্লোন দিবেন ক্লোন দিয়ে বলবেন হোবার হোবার বলে আপনি এখন যা বলবেন সেইটা আপনি যখন মাউস রাখবেন এখানে সেই কাজ করবে তাই না হোবারের ভিতরে আমি বলে দেই মনে করেন কালার ইয়েলো হয়ে যাবে দেখেন মাউস রাখছে কালারগুলি ইয়েলো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন আপনি চাইতেছেন যে না কালার ইয়েলো হইলো ফাইন আমি নিচে একটা আন্ডারলাইন চেক তাহলে আপনি টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইন দিয়ে দেন এই যে দেখেন নিচে আন্ডারলাইন চলে আসতেছে আমি যখন মাউস রাখতেছি তো এরকম করে আপনি যা কিছুই করতে পারবেন আপনি চাইলে বোল্ট করে দিতে পারেন অলরেডি বোল্ট করছি না বোল্ট তো তাইলে আর করা যাবে না আপনি চিকন করে দিতে পারেন তো ফ্রন্ট ওয়েট আমি বলি হচ্ছে লাইটার মনে করেন এখানে আমি কাটসার রাখবারে সিলিম হয়ে যাবে এই যে দেখেন তো এই কাজ করা যাবে না মানে এটা আমি জাস্ট দেখানোর জন্য করলাম মানে হোবারের হোবারে আপনারা কখনো মার্জিন প্যাডিং অর্থাৎ যেই জিনিসগুলো জায়গা দখল করা এক্সট্রা সেটা দিবেন না দিলেই দেখেন আমি একটার উপরে মাছ রাখতেছি বাকিগুলো লাফালাফি করতেছে 
দেখছেন কারণ কি কারণ হচ্ছে চিকন হয়ে যাচ্ছে দুই পাশ থেকে জায়গা কমে যাচ্ছে বাকিগুলির পজিশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এই কাজ করা যাবে না হবারে তাহলে এটা দৃষ্টি কটু হয় এটা জাস্ট দেখানোর জন্য আপনি কালার চেঞ্জ করে দেন একটু অ্যানিমেশন করে দেন এই টাইপের কাজগুলি হবারে নর্মালি করা হয় ঠিক আছে পজিশন রিলেটেড কোনো কাজ করা যেমন আমি যে ব্যাগ আন্ডারলাইনটা দিলাম আন্ডারলাইন দেওয়ার কারণে কিন্তু পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে না বাট আমি এখানে যদি একটু প্যাডিং বাড়ায় দিই মনে করেন এখানে আমি প্যাডিং করে দিলাম উপরে টোটাল ফাইভ পিক্সেল করে দিলাম এবার দেখেন কি হয় দেখছেন একটার উপরে মাউস রাখতেছে বাকিগুলি লাফাই আস চলে আসতেছে সো এই কাজ করা যাবে না অর্থাৎ যেগুলিতে পজিশন ডিসপ্লেস হয়ে যায় এই ধরনের জিনিস নর্মালি হবারে দেয়া হয় না ঠিক আছে কারণ এটা যদি এভাবে আপনি মাউস রাখতেছে না লাফালাফি করতেছে এটা ইউজারের জন্য ভালো এক্সপিরিয়েন্স হবে না ইউআই ইউএক্সের নাম শুনছেন কি স্যার ইউএক্স কি নামই শুনছি খালি না ইউএক্স হচ্ছে ইউজারের এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকা একজন ইউজার কতটা কমফোর্ট ফিল করবে সেটাই হচ্ছে ইউ ইউএক্স মেনলি ঠিক আছে এখন মনে করেন আপনার ওয়েবসাইট একদম লাল লাল কটকটা কালার হ্যান ত্যান হাবে যাবি ইয়োলো মিয়োলো এইসব কালার দিয়ে রাখছেন ইউজার ঢুইকাই মনে হইলো যে রে ভাই কোন দুনিয়ায় চলে আসলাম ঠিক আছে ইউজার প্লিজ হইল না তার মনে হলো এক খ্যাত জিনিস একটা তাহলে সে কি ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে গেল আবার মনে করেন সাইডটা এখানে আপনি মাউস রাখতেছেন সবগুলি নিয়ে নড়াচড়া করতেছে মানে বিরক্ত হচ্ছে ইউজার তো এই জিনিসটা রাখা যাবে না তো ইউএক্সের ক্ষেত প্রতি অর্থাৎ ইউজারের এক্সপিরিয়েন্সের প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ইউজার কোনটা কমফোর্ট ফিল করে এখানে ছোট্ট একটা নোট দিয়ে দিই আপনাদের বাংলাদেশের যত ই কমার্স সাইট দেখবেন ম্যাক্সিমাম আলি এক্সপ্রেসের কপি করা ডিজাইনটা ম্যাক্সিমাম আলি এক্সপ্রেসের মতো কেন বলতে পারেন এর পিছনে কারণ কি অন্য মানুষ তো অন্য ডিজাইনও করতে পারত বাট যতগুলো পপুলার আছে সব দেখবেন অলমোস্ট আলি এক্সপ্রেসের কাছাকাছি ডিজাইন কেন বলেন তো এটা লাইক দারাজ দারাজ কিন্তু টোটালি অলমোস্ট আলি এক্সপ্রেসের মতোই কপি বলা চলে বাট দারাজের কিন্তু একটা আইটি টিম আছে যারা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করে এবং দারাজের যে সাইট দারাজের সাইটের ভ্যালু কিন্তু কোটি টাকার উপরে মানে কয়েক কোটি টাকা তাহলে এত টাকা তারা ইনভেস্ট করতেছে তারপরেও কেন ওটা আলি এক্সপ্রেসের মতো দেখতে তারা তো অন্য ডিজাইন করতে পারত এর কারণ হচ্ছে ওই যে বললাম ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আপনি যখন একটা ই কমার্স সাইটে ঢুকবেন মানুষ ম্যাক্সিমাম মানুষই আলি এক্সপ্রেসে ঢুকে তারা ওই ইউআইটা সম্পর্কে পরিচিত ঠিক আছে তো যার জন্য বাংলাদেশে দেখবেন যত সাইটই করে ম্যাক্সিমামই আলি এক্সপ্রেসের মতো করে কারণ হচ্ছে আলি এক্সপ্রেসে কোথায় কি আসে মানুষ জানে তো জানা জিনিসটাই যেন আমার সাইটে এসেও হয় ঠিক আছে আমার সাইটেও যেন মানুষ বুঝতে পারে আমার কোথায় অ্যাড টু কাট করব কোথায় গিয়ে আমি অর্ডারটা প্লেস করব নতুন করে আর তার জানতে হলো না যে আমার এইখানে গিয়ে অর্ডার করতে হবে এইখানে গিয়ে করতে হবে দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটে আপনাদের রেজিস্ট্রেশনের সময় অনেকে বলছেন রেজিস্ট্রেশন করতে পারতেছি না তারপরে হচ্ছে এই এনরোল করতে পারতেছি না কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনারা এই ফ্লোটার সাথে পরিচিত না এর জন্য অনেকে করতে পারেন নাই আমার আমার নিজের করে দিতে হয়েছে তো যে হচ্ছে এভাবে করে অভ্যস্ত পরিচিত তার জন্য তো এটা কিছু না সে যাবে ফর্মে ডাটাগুলো দিয়ে সাবমিট করে দিবে হয়ে গেল বাট যে পরিচিত না তার জন্য কিন্তু এটা নতুন তো একটা ইউআইতে বা একটা কি বলে একটা পরিবেশে একটা ডিজাইনে মানুষ অভ্যস্ত সেই জিনিসটাই মানুষের সামনে নিয়ে আসতেছে যাতে মানুষকে খুঁজে খুঁজে কাজ করতে না হয় ঠিক আছে আপনারা ভিএস কোডে কাজ করেন আমি হচ্ছে পিএসপি ওয়েব স্ট্রমে কাজ করি এখন আমাকে যদি ভিএস কোড কাজ করতে বলেন ভিএস কোড আর ওয়েব স্ট্রম অলমোস্ট কাছাকাছি ফিচারই আছে প্লাগ ইন দিয়েটি অলমোস্ট কাছাকাছি হয় বাট আমি ভিএস কোডে গিয়ে কাজ করতে পারবো না যতটা ফ্লুয়েন্টলি এখানে কাজ করতে পারি কারণ কি কারণ হচ্ছে ওইখানের ইন্টারফেসটা আলাদা ওখানের জিনিসগুলি একটু আলাদা আলাদা টাইপের একটু অন্যভাবে কাজ করে বাট দুইটার ইউআই যদি সেম হইতো হ্যাঁ দেখেন এটার এই কিন্তু ইউআই একটু আলাদা আলাদা এখানে মেনুগুলি একটু আলাদা এই পাশের ফোল্ডারগুলি ওপেন হওয়ার সিস্টেমটা আলাদা ঠিক আছে বাট আপনি পিএসপি স্ট্রমটা আমি ওপেন করি দেখেন সেম টু সেম ওয়েব স্ট্রমের মতো সময় নেবে হ্যাঁ ওয়েব স্ট্রম হচ্ছে জে এস এর জন্য আর পিএসপি স্ট্রম পিএসপির জন্য গোলাইন আছে গোলাইন গোলাইন এর জন্য রুবি মাইনার আছে রুবির জন্য আচ্ছা 
ट करते आलदा हार कारण हिमशिम खाते हैं तो यटाई हम रिजन जो मैक्सिमाम सैट आलि एक्सप्रेस मत कारण तरह से जिसगल परिचित जो को जगह आसे को अपशन कथा आसा अच्छा तो ये गल हम होबार ठीक है होबार दिए जेको एलिमेंट जो अपनी होबार क्या हम माउसटा रखार पर क्चा से ठीक है जमन यू होबार करी देखें यटार ऊपर होबार कर लेटर इमेज इमेजर कलर तो चेन्ज करते यार कलर हमें चेन्ज करते तीन एक क्ज करी देखें ये इमेजा आटार एक होबार दी एटार कलन एक होबार दिल एखे हमें होबार दिल मना करें स्केल सरि ट्रांसफर्म एक आगे देखा अपन ट्रांसफर्म स्केल कर दिल मन करें वन पॉइंट वन अर्थात हमें जो एटार ऊपर माउस रखब एन एट जूम हो जाए देखें बड़ो हाँ एटार स्मूथ करते दिए ट्रांजिशन एड करते जी अपारा जानें ना हमें ये पर आलोचना करब एक बाड़ा दी देखें माउस रखते कत सुंदर भाव से जूम हो जाए जूम आउट होता के चाहले ग्रे स्केल कर दीते ठीक है जेमन एट फिल्टार एड करा जाए अच्छा इटा थकुक फिल्टार फ्लिकार फिल्टार फिल्टार हमें ग्रे स्केल कर दी मैं हमें जो ग्रे स्केल कत पार्सेंट करब फिफ्टी पार्सेंट मैं कलर कमाय दे देखें कलर कमे जा मास रखते मैं जुमो हम कलर कमे जा मास ठीक हो जाटा के जो एकदम जिरो कर दी तेल एकदम ब्लैक एंड ह्विट हो जाए आओ क्यों अच्छा सरि ग्रे स्केल हंड्रेड पार्सेंट है यहाँ जिरो पार्सेंट ना हंड्रेड पार्सेंट ग्रे स्केल मैं सदा कलो ये देखें सदा कलो है ठीक है सो माउस रेखे अपनी जी इफेक्टगूब जी जिनगे अपनी देखाते चान से करते चाहले बॉर्डर दीते एक बोलो एक बॉर्डर है बॉर्डर फिफ्टी पार्सेंट सरि बॉर्डर मन करें फाइव पिक्सल सलिड सिल्वर जो देखें बॉर्डर चले आस एखी चाहिए मन करें माउस ओवर कर ले आर कि राउंड हो जाए हाँ से आनी बॉर्डर रेडियस फिफ्टी पार्सेंट कर दें अच्छा इटे सिल्वर ना कर कलर दी हमें जखनी करते सुंदर को राउंड हो जाए दीची ठीक मत हो जा वेबसाइट इंटरक्टिव करार्जन हवर का खूब इम्पर्टेंट ठीक है अर्थात अपन माउस कथा जाटसार कथा जावें ये काटसार कर दी देखें माउसर काटसार काटसार पॉन्टार कर दी और एक सुंदर भाव देखें माउस काटसार हो जा ठीक है पारा जाए हेलो अच्छा ओके तेल शेष कर होमवर्क देखो